आपके पोर्चुला का प्लांट में पार्सिलिन प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है तो इसका सलूशन बताने वाली हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तीन फर्टिलाइजर के बारे में बताऊँगी एक फोलियर स्प्रे होगा दूसरा मिट्टी में हम डालेंगे सॉलिड मिक्स फर्टिलाइजर साथ में हम प्लांट में कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने वाले हैं जिससे प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए और ये जो हमारे पोर्चुला का प्लांट है ये गर्मी का बेस्ट प्लांट होता है जिनको मैंने हैंगिंग बास्केट पर लगाकर रखा है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये जो मैंने लगाया थे इनको मैंने मार्च के महीने में लगाए थे और ये अभी भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपको अभी करने होंगे अगर आपके प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग बंद हो चुकी है या एक या दो ही कलियाँ बनती है बीच बीच में कभी कभी फ्लावरिंग होती है तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी काम कर लेनी है इससे आपके प्लांट में फिर से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी जो प्लांट है वो भी ज़्यादा हेल्दी बूशी घना बनेगा और प्लांट में जो फ्लावरिंग होगी बड़े साइज़ के फूल भी आएंगे तो इसके लिए ये सारा ज़रूरी काम करना है पार्सलिन या पोर्चुला का दोनों का जो केयर होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है और इनकी केयर जो है बहुत ही कम केयर में चलने वाला है तो ये जो प्लांट मैंने लगाए हैं मैंने सिर्फ छः इंच के जो हैंगिंग बास्केट आते हैं उनमें ही लगाए हैं और अभी भी गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं तो इनके लिए जो मैंने मिट्टी दिया है इनकी मिट्टी सबसे पहले सही बनानी होती है आपने अगर नहीं लगाए हैं ये प्लांट कहीं से कटिंग से लग जाती है तो एक ही स्टेम से आप कई सारे प्लांट और बास्केट बना सकते हैं तो इसके लिए आप अभी भी नर्सरी से ले सकते हैं कहीं कहीं मिल रहे हैं अभी भी और ये जो प्लांट है इनको पोरस मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको चिपचिपी मिट्टी में नहीं लगाना है तो इनको जो पोरस मिट्टी चाहिए यानी आपने अगर 50 परसेंट मिट्टी लिया है तो कम से कम 30 परसेंट आपको सैंड मिलाना पड़ेगा और 20 परसेंट या इससे कम भी कंपोस्ट देंगे तो भी चलेगा लेकिन मिट्टी जो है वो भुड़भुड़ी होनी ज़रूरी है और पानी देने के साथ ही साथ पानी अच्छे से ड्रेनेज होल से निकल जाए ऐसा आ, मिट्टी होना ज़रूरी है और इससे प्लांट में फंगस नहीं लगती प्लांट सालों साल चलेंगे ख़राब नहीं होते ये प्लांट है ये बहुत आसानी से स्टेम कटिंग से लग जाते हैं आप देख सकते हैं सिर्फ एक या दो इंच के कटिंग अगर लगा देते हैं तो इससे भी बहुत आसानी से ये लग जाते हैं तो इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हैं कैसे कटिंग से लगाना होता है तो आज मैं जो बताऊँगी प्लांट की केयर कैसे करनी है कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं तो अभी प्लांट में जो फ्लावरिंग हो चुकी है तो उसमें जो डेड हेडिंग है बहुत अच्छे से कर लेनी है यानी जो पुराने फूल होते हैं उनको आपको टाइम टाइम पे निकाल देनी होती है इससे प्लांट में सीड कम बनेंगे और जिसमें सीड बनते हैं उनको हटा देनी होती है साथ में ये करनी है प्लांट की जो टीप पोर्शन है उनको थोड़ी सी पिंचिंग करनी होती है और ये जो प्लांट है इसको आप जितना ज़्यादा पिंचिंग करेंगे ये घना होता जाएगा बुशी होता जाएगा और प्लांट को आपको कम से कम महीने में एक बार थोड़ी सी कंपोस्ट देनी होती है कंपोस्ट आप बारहवीं कंपोस्ट या कार्डंग कंपोस्ट कोई भी आप थोड़ी सी दे सकते हैं इससे प्लांट की ग्रोथ जो है सही होती रहेगी और ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे साथ में इन इनमें अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए आप एन यानी बैलेंस एन का स्प्रे कर सकते हैं बैलेंस एन जो आता है यानी एन पी या ट्वेंटी ट्वेंटी इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं मेरे ये जो पॉट देख सकते हैं ये बिल्कुल रूट से भर चुका है और इसमें पहले बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है लेकिन अभी भी एक दो फ्लावर खिल रहे हैं लेकिन इनको अच्छे से फिर से घना बुशी बनाने के लिए प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो काम करना है सबसे पहले इसकी मिट्टी जो है मिट्टी में से पुराने स्टेम्स जो सूखे पड़े हैं उनको हटा देनी है घास फूस उगे हैं तो इनको हटा देनी है और मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है साथ में क्या करना है प्लांट की ट्रिमिंग करनी है तो बहुत अच्छे से इनकी ट्रिमिंग कीजिए इससे कोई हानि नहीं होगी प्लांट में जो नए ग्रोथ आएंगे बहुत ही बढ़िया से प्लांट में फिर से फ्लावरिंग शुरू होगी और इसके लिए ये काम आपको ज़रूर करना होगा सारे स्टेम को आप थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लीजिए और इनका जो जो स्टेम निकला है कटिंग के बाद उनको आप फिर से ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से अभी भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और नया पॉट भी आप बना सकते हैं 
तो मैंने इनकी अच्छे से ट्रिमिंग कर लिया है और इनकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लिया है मिट्टी के गुड़ाई करने से जो भी खाद देंगे हम या जो भी मिट्टी देंगे वो अच्छे से फिर से रूट में मिल जाएगी और ये जो प्लांट है इसके लिए मैंने मिट्टी लिया है फिर से और कावडंग कंपोज लिया है पुराना गोबर का खाद लिया है और मिट्टी लिया है तो आप समान मात्रा में ले सकते हैं एक कप अगर गोबर खाद लेते हैं साथ में एक कप मिट्टी लीजिए और साथ में इनको हल्के गुड़ाई करके मिट्टी के ऊपर दे देनी है साथ में आप चार से पाँच दाने डी के दे सकते हैं आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से दीजिए अगर पाँच इंच का पॉट है तो पाँच दाने दे सकते हैं और मिट्टी जो है कम से कम दो मुट्ठी मिट्टी अच्छे से दे देनी है और मिट्टी देने के बाद आपको प्लांट में ग्रोथ के लिए यह हमने कंपोस्ट और मिट्टी दिया है साथ में इसमें फ्लावरिंग के लिए भी देना है तो बहुत जल्दी से इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी तो मैं इसके लिए फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ और ये जो प्लांट है इसको आपको पूरे दिन के धूप में रखना है जितना ज़्यादा धूप आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा धूप में रखिए ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पॉट की मिट्टी सूखी है तो इस पॉट में जो पानी देना है जब भी पानी देना है पॉट की मिट्टी सूख जाए इसके बाद ही देना है हर वक्त इसमें अगर गीली मिट्टी रहेगी तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं रहती इसमें फंगस लग जाती है आपके प्लांट में अगर बार बार फंगस लगती है तो फंजीसाइड ज़रूर दे दिया कीजिए लेकिन मिट्टी जो मैंने बताया है वो पोरस मिट्टी होनी बहुत ज़रूरी है तो प्लांट में कभी भी बारिश के बाद भी आपके प्लांट में भी फंगस नहीं लगेगी साथ में मैं जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो मैंने कैसे बनाया है आगे मैं बताऊँगी ये फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में एक बार प्लांट में देनी होगी इससे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी और साथ में फ्लावरिंग भी फिर से शुरू हो जाएगी तो मैं इस तरह से होम फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ और नए ग्रोथ देख सकते हैं शुरू हो चुके हैं तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने आलू के छिलके लिए हैं जो घर में आलू हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसके छिलके को ले लेनी है और आप जब भी आलू बॉयल करते हैं इस बॉयल आलू के पानी को भी मत फेंकना है इनको भी आप प्लांट में दे सकते हैं इनमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम है तो मैंने यहाँ पर दो आलू के छिलके लिए हैं और साथ में मैंने हाफ टी स्पून फ्रेश चाय की पत्ती लिया है इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और इनको उबाल लेनी है कम से कम तीन से चार मिनट तक अच्छे से उबाल लेनी है इसके बाद इसको ठंडा कर लेनी है ठंडा करके इसको कम से कम पाँच गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना है तो बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र है आप अपने गुलाब गुड़हल किसी भी प्लांट में दे सकते हैं और मेरे पॉर्चुलर का पर्सिलिन प्लांट पे हमेशा से ही बढ़िया से फ्लावरिंग होती है तो छोटी सी वीडियो में मैंने जो जानकारी दिया है अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू